ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എല്ലാവർക്കും ആൻസി ടെക് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ കേരള പി എസ് സിയുടെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് എഞ്ചിനീയർ പി ഡബ്ല്യൂ ഡി അതുപോലെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റ് അതുപോലെ ഇനി വിളിക്കാനിരിക്കുന്ന എക്സാമാണ് സബ് എഞ്ചിനീയർ അതുപോലെ ഡിപ്ലോമ ലെവലിൽ കുറേ എക്സാംസ് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ സൂപ്പർവൈസർ ഓവർസിയർ പമ്പ് ഓപ്പറേറ്റർ അപ്പോൾ ഈ എക്സാംസിനെല്ലാം നമ്മൾ കോച്ചിങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയുള്ളവർക്ക് എൻ്റെ ഈ നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റ് അതുപോലെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് എഞ്ചിനീയറിൻ്റെ കോച്ചിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായി നമ്മളിപ്പോൾ മൊഡ്യൂൾ ലെവൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട് മൊഡ്യൂൾ ലെവനിൽ ബസ് ബാർ ബസ് ബാർ ടൈപ്സ് ഓഫ് ബസ് ബാറിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ മൊഡ്യൂൾ ലെവൻ ആണ് നമ്മൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ സിലബസിൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ പബ്ലിക്ക് എഡിറ്റിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇടാം അപ്പോൾ ആ സിലബസ് പ്രകാരം നമുക്കൊരു മൊഡ്യൂൾ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഓളം മൊഡ്യൂളുണ്ട് ഫുൾ ടോപ്പിക്സ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റ് സബ് എഞ്ചിനീയറിൻ്റെ ഒക്കെ ഫുൾ ടോപ്പിക്സ് അതിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ മൊഡ്യൂൾ അനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സസ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ആ മൊഡ്യൂൾ പ്രകാരം നമുക്കിപ്പം സബ് സ്റ്റേഷനിലാണ് എത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അപ്പം ആ സബ് സ്റ്റേഷനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകണം എന്താണ് സബ് സ്റ്റേഷൻ അതിന് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സബ് സ്റ്റേഷൻ സബ് സ്റ്റേഷൻ വരുന്ന പാർട്സ് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ദ പ്രസൻറ്റ് ഡേ ഇലക്ട്രിക്കൽ പവർ സിസ്റ്റം ഈസ് എ സി അല്ലെ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കാരണം എ സി ആണ് നമ്മുടെ പ്രസൻറ്റ് ഡേ ഇലക്ട്രിക്കൽ പവർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ പവർ എന്ത് എന്ത് ചെയ്യാണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അത് കിട്ടിയ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത ഇലക്ട്രിക് പവറിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് അല്ലെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ പവർ സബ് പവർ സ്റ്റേഷൻസ് ഒക്കെ എവിടെയാണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ ആണോ അല്ല ഇട്ട് ഇസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഫാർ അവേ ഫ്രം ദി കൺസ്യൂമർ ഓർ ലോഡ് സെൻറ്റേഴ്സ് നമ്മുടെ കൺസ്യൂമറിൽ നിന്നും എത്രയോ അകല എത്രയോ മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ കിലോമീറ്റേഴ്സ് അകലത്തിലാണ് ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ പവർ സ്റ്റേഷൻസ് ഒക്കെ ഉള്ളത് അല്ലെ അറ്റ് മെനി പ്ലേസസ് ഇൻ ദ പവർ സിസ്റ്റം ഇറ്റ് ഇസ് ഡിസൈറബിൾ ആൻഡ് നെസസറി ടു ചേഞ്ച് സം കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് സപ്ലൈ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ അതുപോലെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം അതിൻ്റെ എല്ലാം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പാർട്ടാണ് നമ്മളെ സബ് സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റത്തിലെ ഏറ്റവും ഒരു നമുക്ക് എന്താണ് ഒഴിച്ചു കൂടാൻ പറ്റാത്തതാണെന്ന് പറയാം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് നമ്മുടെ സബ് സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നമ്മുടെ ഈ പവർ സ്റ്റേഷനിൽ ഈ പവർ സ്റ്റേഷനിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ വോൾട്ടേജിനെ ഒരു ലെവലിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ലെവലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ സബ് സ്റ്റേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ എ സ്റ്റേഷൻ ഇൻ ദ പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ സിസ്റ്റം അറ്റ് വിച്ച് ഇലക്ട്രിക്കൽ പവർ ഈസ് ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ടു ഈ കൺവീനിയൻലി യൂസ്ഡ് ഫോം ഓക്കെ അത് നമ്മുടെ പവർ സ്റ്റേഷനിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച ഓൾട്ടേജിനെ അല്ലെങ്കിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത ഓൾട്ടേജിനെ ഒരു ലെവലിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ലെവലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ സബ് സ്റ്റേഷന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദ സ്റ്റേഷൻ മീ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എന്തൊക്കെ കാണും അതിൻ്റെ അകത്ത് ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് കാണും സ്വിച്ചസ് കാണും സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്ക് ആൻഡ് അതർ ഓക്സിലറി എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് കാണും ഇറ്റ്സ് മെയിൻ ഫങ്ഷൻ അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാ എന്താണ് ടു റിസീവ് എനർജി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് അറ്റ് ഹൈ വോൾട്ടേജ് ഫ്രം ദ ജനറേറ്റിംഗ് സ്റ്റേഷൻ ബൈ ഈദർ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ഓർ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ദ വോൾട്ടേജ് ടു എ വാല്യൂ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഫോർ ലോക്കൽ യൂസ് ആൻഡ് പ്രൊവൈഡ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഫോർ സ്വിച്ചിങ് അല്ലെ അതായത് നമ്മൾ ജനറേറ്റിംഗ് സ്റ്റേഷനിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പവർ അല്ലെ ആ പവറിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഒപ്റ്റിമം വോൾട്ടേജ് ലെവലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ജോലിയാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിഷൻ സബ് സ്റ്റേഷനിൽ ചെയ്യുന്നത് ഈ ട്രാൻസ്മിഷൻ വോൾട്ടേജ് അവിടെ വെച്ച് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ ജനറേറ്റിംഗ് വോൾട്ടേജുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിഷൻ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലാണ് നമ്മൾ ജനറേറ്റിംഗ് വോൾട്ടേജുമായിട്ട് കമ്പയർ 
ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സബ്സ്റ്റേഷൻ കൺവേർട്ടിംഗ് സബ്സ്റ്റേഷൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ബേസിൽ നമുക്ക് ഔട്ട്ഡോർ സബ്സ്റ്റേഷൻ എന്നും ഇൻഡോർ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് പോൾ മോണ്ടഡ് സബ്സ്റ്റേഷൻ എന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് സബ് രണ്ട് ടൈപ്സ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റേഷൻസും ഉണ്ട് ഓൺ ദ ബേസ് ഓഫ് സർവീസ് റിക്വയർമെൻറ്റും ഉണ്ട് ഓൺ ദ ബേസ് ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫീച്ചേഴ്സും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ സബ്സ്റ്റേഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് അത്രയും ഡെപ്തായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നില്ല ഓരോന്നും എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നോക്കിപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫോമർ സബ്സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദോ സബ്സ്റ്റേഷൻ വിച്ച് ചേഞ്ചസ് ദി ഓൾട്ടേജ് ലെവൽ ആർ കോൾഡ് ട്രാൻസ്ഫോമർ സബ്സ്റ്റേഷൻ അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫോമർ സബ്സ്റ്റേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഓൾട്ടേജ് ലെവൽസ് ഒക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോമർ സബ്സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു സബ്സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സബ്സ്റ്റേഷനിൽ വരുന്ന ഈ ലൈൻ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ അത് പോകുന്ന ലൈൻ ആ ഒരു അതിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഫീഡർ എന്ന് പറയും ഫീഡർ അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം ഇപ്പോൾ സബ്സ്റ്റേഷനിൽ വരുന്ന ലൈനും പോകുന്ന ലൈൻ നമ്മൾ ഫീഡർ എന്ന് പറയും ഒരു ഫീഡർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് മൂന്ന് ഫേസ് കാണാം ആർ വൈ ബി മൂന്ന് ഫേസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു സബ്സ്റ്റേഷൻ എപ്പോഴും ഒരു നൂറ്റിപ്പത്ത് കെ വി അല്ലെങ്കിൽ അറുപത്താറ് കെ വി അല്ലെങ്കിൽ തേർട്ടി ത്രീ കെ വിയുടെ ആ ഒരു നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും നമുക്ക് പുറത്തു നിന്നൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ആദ്യ വില അവൻ കെ വി സബ്സ്റ്റേഷനാണ് ഒരു തേർട്ടി ത്രീ കെ വി സബ്സ്റ്റേഷനാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരു സബ്സ്റ്റേഷൻ ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന വോൾട്ടേജ് ആണ് അത് മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു നൂറ്റിപ്പത്ത് കെ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റിപ്പത്ത് കെ വി സബ്സ്റ്റേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ സബ്സ്റ്റേഷനിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നൂറ്റിപ്പത്താണ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് കെ വി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ആ സബ്സ്റ്റേഷനിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വോൾട്ടേജ് സിക്സ് സിക്സ് കെ വി ആണ് അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോമർ സബ്സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ചേഞ്ചസ് ദി ഓൾട്ടേജ് ലെവലാണ് ട്രാൻസ്ഫോമർ സബ്സ്റ്റേഷൻ നടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദി സബ് ഏറ്റവും മെജോറിറ്റി സബ്സ്റ്റേഷൻ ആണിത് പിന്നെ ട്രാൻസ് ഇതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കോമൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ് മെയിൻലി ഇറ്റ് ഓൾട്ടേജ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ അത് തന്നെ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് തന്നെ വരുന്നുണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് സബ്സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട് പ്രൈമറി ഗ്രിഡ് സബ്സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട് സെക്കൻഡറി സബ്സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സബ്സ്റ്റേഷൻ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളിതിനെ കുറിച്ച് ഓരോന്നിനെ കുറിച്ചും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കാം ഓരോന്നും എന്താണ് ഇപ്പം എന്താണ് നമുക്ക് നെയ്യും മാത്രം നോക്കിയിരിക്കാം അടുത്തതാണ് സ്വിച്ചിങ് സബ്സ്റ്റേഷൻ ഈ സബ്സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നാണ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് സിംപ്ലി പെർഫോം സ്വിച്ചിങ് ഓപ്പറേഷനോ പവർ ലൈൻസിന് സ്വിച്ചിങ് ഓപ്പറേഷനാണ് നടത്തുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു നൂറ്റിപ്പത്ത് കെ വി സബ്സ്റ്റേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഒരു നൂറ്റിപ്പത്ത് കെ വി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നൂറ്റിപ്പത്ത് കെ വിയുടെ മൂന്നോ നാലോ ഫീഡർ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഇൻകമിങ് ഫീഡറിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ ഒരു സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് ആ സബ്സ്റ്റേഷൻ്റെ ഒരു നൂറ്റിപ്പത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കെ വി എന്ന് പറയുന്ന നേരെ വന്ന് നമ്മുടെ ബസ് ബാർ ബസ് ബാറിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കും കോമ്പനൻസിൽ പഠിക്കും ബസ് ബാറിലോട്ടാണ് വരുന്നത് അവിടെ നിന്നാണ് പിന്നെ വിവിധ എന്ത് എന്തിലോട്ട് പോകുന്നത് നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ വഴി വിവിധ വോൾട്ടേജ് ലെവലിലേക്ക് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുക നമ്മൾ സ്വിച്ചിങ് സബ്സ്റ്റേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് സ്വിച്ചിങ് ഓപ്പറേഷൻ പവർ ലൈൻസിന് സ്വിച്ചിങ് ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യാനാണ് സ്വിച്ചിങ് സബ്സ്റ്റേഷൻ അടുത്താണ് പവർ ഫാക്ടർ കറക്ഷൻ സബ്സ്റ്റേഷൻ ഈ സബ്സ്റ്റേഷനിൽ എന്താണ് പവർ ഫാക്ടർ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനാണ് പവർ ഫാക്ടർ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനാണ് നടക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇതിന് നമ്മൾ പവർ ഫാക്ടർ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതാണ് നമ്മൾ സിംഗണസ് കണ്ടൻസേഴ്സ് പവർ ഫാക്ടർ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് എക്യുപ്മെൻ്റ് ആണ് സിംഗണസ് കണ്ടൻസേഴ്സ് ഇത് മെയിൻലി എവിടെയാണ് കാണുന്നത് നമ്മൾ റിസീവിങ് എൻഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻസിൻ്റെ റിസീവിങ് എൻഡിലാണ് ഈ പവർ ഫാക്ടർ കറക്ഷൻ സബ്സ്റ്റേഷൻ കാണുന്നത് ഓക്കെ അടുത്താണ് ഫ്രീക്വൻസി ചേഞ്ചർ സബ്സ്റ്റേഷൻ ഈ സബ്സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിറ്റ് ചേഞ്ച് ദ സപ്ലൈ ഫ്രീക്വൻസി ആസ് നോൺ ആസ് ഫ്രീക്വൻസി ചേഞ്ചർ സബ്സ്റ്റേ സബ്സ്റ്റേഷൻ ഇത് മെയിൻലി എവിടെയാണ് ഈ ഫ്രീക്വൻസി ചേഞ്ചർ സബ്സ്റ്റേഷൻ എവിടെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ യൂട്ടിലൈസേഷനിലൊക്കെ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഫ്രീക്വൻസി ചേഞ്ചർ സബ്സ്റ്റേഷൻ ഫ്രീക്വൻസി ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സബ്സ്റ്റേഷനിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസിലൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്
പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് ഫോൾട്ട് എസ്കവലേഷൻ നമ്മുടെ ഈ ഔട്ട്ഡോറിൽ ഫോൾട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന പോസിബിലിറ്റി കുറവാണ് കാരണം ഗ്രേറ്റർ ക്ലിയറൻസ് ഒക്കെ അവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻഡോറിലാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചാൻസസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ കമ്പാരിസൺ നോക്കുക പിന്നെ അടുത്ത് വേറൊരു സബ് സ്റ്റേഷനാണ് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സബ് സ്റ്റേഷൻ ഇത് മെയിൻലി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹൈലി പോപ്പുലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസിലാണ് അതായത് നമ്മൾ സ്പേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറവ് സ്പേസ് ഉള്ള ഏരിയാസിലാണ് ഈ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സബ് സ്റ്റേഷനോട് പോകുന്നത് വളരെ കോസ്റ്റ്ലിയും കൂടെ ആണ് അടുത്ത സബ് സ്റ്റേഷനാണ് പോൾ മോണ്ടഡ് സബ് സ്റ്റേഷൻ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഔട്ട്ഡോർ സബ് സ്റ്റേഷൻ ആണ് വിത്ത് എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ഓവർ ഹെഡ് ഓണ് ഹെച്ച് പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ പോൾ സ്ട്രക്ചറിൽ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ് ടു ലെവൻ കെ വി അല്ലെങ്കിൽ തേർട്ടി ത്രീ കെ വി വരെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സബ് സ്റ്റേഷൻ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് മെയിൻലി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സബ് സ്റ്റേഷൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സബ് സ്റ്റേഷൻ അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് കോമ്പണൻസ് പവർ പ്ലാൻറ്റ് സബ് സ്റ്റേഷൻ വരുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് കോമ്പണൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ബസ് ബാർ ഡിസ്കണക്ട് സെക്യൂ ബ്രേക്ക് കറണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോമർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ട്രാൻസ്ഫോമർ എർത്തിങ് സ്വിച്ച് സേർജ് അബ്സോർബർ സോറി സേർജ് അറസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ടിപ്പിക്കൽ കോമ്പണൻസ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒന്ന് സിമ്പിൾസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കിയിരിക്കുക ബസ് ബാറിൻ്റെ സിമ്പിൾ എന്താണ് ഓക്കെ സിംഗിൾ ബ്രേക്ക് ഐസൊലേറ്റിംഗ് സ്വിച്ചിൻ്റെ സിമ്പിൾ ഇതാണ് ഡബിൾ ബ്രേക്ക് ഐസൊലേറ്റിംഗ് സ്വിച്ചിൻ്റെ സിമ്പിൾ ഓൺ ലോഡ് ഐസൊലേറ്റിംഗ് സ്വിച്ചിൻ്റെ സിമ്പിൾ ഇതാണ് ഐസൊലേറ്റിംഗ് സ്വിച്ച് വിത്ത് എർത്ത് ബ്ലേഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്വിച്ച് ഇതിങ്ങനെ വരും കറണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോമർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ട്രാൻസ്ഫോമർ സ്വിച്ചസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പഠിച്ചിരിക്കാം സംടൈംസ് ചോദിക്കാം കപ്പാസിറ്റി വോൾട്ടേജ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഓയിൽ സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്ക് എയർ സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്ക് വിത്ത് ഓവർ കറണ്ട് ട്രിപ്പിംഗ് ഡിവൈസ് എയർ ബ്ലാസ്റ്റ് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്ക് ലൈറ്റനിങ് അറസ്റ്റ് ആക്റ്റീവ് ക്യാപ്പ് ലൈറ്റനിങ് അറസ്റ്റ് വാൽബ് ടൈപ്പ് ആർക്കിംഗ് ഹോൺ ത്രീ ഫേസ് പവർ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഓവർ കറണ്ട് റിലേ എർത്ത് ഫോൾട്ട് റിലേ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ സിമ്പിൾസ് ആ ഒരു സിമ്പിൾസ് ഇത്രയും നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കി പഠിക്കാം ഓക്കെ അടുത്ത് നമുക്ക് ഓരോ പാർട്സ് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ബസ് ബാർ ഞാൻ ബസ് ബാർ ഞാൻ നേരത്തെ കുറച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബസ് ബാർ നമുക്ക് അറിയാം നമുക്ക് ഷോർട്ടായിട്ട് ബസ് എന്ന് പറയാം ഇറ്റ്സ് എ ടേം ബി യൂസ് ഫോർ മെയിൻ ബസ് ഓർ കണ്ടക്ടർ ക്യാരിങ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ടു വിഷ് മെനി കണക്ഷൻസ് മേ ബി മെയ്ഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബസ് ബാറിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ലോങ് ഹെവി ട്യൂബ് പോലെയാണ് ട്യൂബ് ടൈപ്പാണ് ബസ് ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഒരു സബ് സ്റ്റേഷനിൽ എപ്പോഴും എന്ത് കാണും ഒരു വരുന്ന ലൈനും പോകുന്ന ലൈനിനെ നമ്മൾ ഫീഡർ എന്ന് പറയുന്നത് പറഞ്ഞു ഒരു ഫീഡർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് മൂന്ന് ഫേസ് കാണും ആർ വൈ ബി അതായത് ഒരു സബ് സ്റ്റേഷൻ എപ്പോഴും ഒരു വൺ ടെൻ കെ വിയോ അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് കെ വിയോ തേർട്ടി ത്രീ കെ വിയോ ഒക്കെ നമ്മൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് പുറത്ത് കാണാൻ പറ്റും ഒരു ബോർഡ് പോലെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പം ഈ വരുന്ന ഈ നൂറ്റി പത്ത് കെ വി സബ് സ്റ്റേഷനിൽ നൂറ്റി പത്ത് കെ വിയുടെ എന്ത് കാണും മൂന്നോ നാലോ ഫീഡർ കാണും അപ്പോൾ ഈ ഇൻകമിങ് ഫീഡറിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഈ സപ്ലൈനെ ആ ഒരു സബ് സ്റ്റേഷൻ്റെ നൂറ്റി പത്ത് കെ വി ബസ്സിലേക്കാണ് കയറുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻകമിങ് ഫീഡറിൽ നിന്ന് വരുന്ന സപ്ലൈ ആ സബ് സ്റ്റേഷൻ്റെ നൂറ്റി പത്ത് കെ വി ബസ്സിൽ കയറും അല്ലെങ്കിൽ ബസ് ബാറിൽ കയറും അവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിവിധ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ വഴി വിവിധ വോൾട്ടേജ് ലെവലിലേക്ക് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ആണ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായോ അതായത് ഒരു സബ് സ്റ്റേഷനിൽ ഓരോ ഫീഡറിനും നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണം പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കണമല്ലോ അതിൻ്റെ അകത്താണ് നമ്മൾ ലൈറ്റനിങ് അറസ്റ്റർ സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ കറണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോമർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഐസൊലേറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാം നമ്മൾ അതെന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ സ്പേസിങ് റൂൾ ആ സ്പേസിങ് ഒരു റൂൾ ഒരു സ്പേസിങ്ങിലൊക്കെ ഒരു റൂളുണ്ട് അപ്പം ആ റൂൾ പ്രകാരം നമ്മൾ സ്പേസിങ് ഒക്കെ ഉൾക്കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫീഡർ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫീഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ലൈറ്റനിങ് അറസ്റ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ട്രാൻസ്ഫോമർ അതുപോലെ ഐസൊലേറ്റർ കറണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോമർ സർക്യൂ ബ്രേക്കറൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത്രയും നമ്മൾ ഇത്ര മീറ്റർ സ്പേസുകൾ കൊടുത്ത് നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന അറേഞ്ച് ചെയ്യണം അങ്ങനെ നമുക്ക് ഫീഡർ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഒരു നൂറ്റി പത്ത് കെ വി ഫീഡിൽ നിന്ന് ഫീഡറിൽ
ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് റിലീസ് ഈ കറണ്ട് വിച്ച് ഇസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദി കറണ്ട് ഇത് ലൈൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ കറണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോമറിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോന്ന് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഓരോ ടോപ്പിക് ആയിട്ട് എടുത്ത് എന്താണ് കറണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്താണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഒക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് ഓരോന്ന് പറഞ്ഞു പോകാം അടുത്ത് വോൾട്ടേജ് ട്രാൻസ്ഫോമർ നമുക്ക് അതിനൊരു പേരാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വോൾട്ടമീറ്റർ വാട്ടർ മീറ്റർ വാട്ടർ മീറ്റർ പവർ ഫാക്ടർ മീറ്റർ ഫ്രീക്വൻസി മീറ്റർ സിംഗ്രോസ്കോപ്പ് സിംഗ്രനൈസിംഗ് അപ്പാരറ്റസ് അതുപോലെ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ആൻഡ് റെഗുലേറ്റിംഗ് റിലീസ് ആൻഡ് നോ വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് ഓവർ വോൾട്ടേജ് ട്രിപ്പ് കോയിൽസ് ഓഫ് ഓട്ടോമാറ്റിക് സർക്യൂട്ട് റീക്കേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ദി വോൾട്ടേജ് ടു എ നോൺ റേഷ്യയിലോട്ട് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്യാനാണ് പ്രൈമറി കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഓഫ് ഫൈൻ വയർ കണക്ട് അക്രോസ് ദി ലൈൻ ആണ് സെക്കൻഡറി വൈനിങ് ആണെങ്കിൽ ഫ്യൂ ടേൺസ് ആണ് ആൻഡ് പ്രൊവൈഡ് ഫോർ മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ആൻഡ് റിലേ വോൾട്ടേജ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദി ലൈൻ വോൾട്ടേജ് ഓക്കെ അടുത്ത വേറൊരു കോമൺ ആണ് എർത്തിങ് സ്വിച്ച് ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഗ്രൗണ്ട് ഡിസ്കണക്ട് എന്നും പറയാം ഇത് എന്ത് ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ യൂസ് ടു കണക്ട് ദി എക്യുപ്മെൻറ്റ് ടു എ ഗ്രിഡ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ബറീഡ് ഇൻ ദ എർത്ത് ഓൺ ദി സ്റ്റേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലേ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് എൻഡ് ടു പ്രൊട്ടക്ട് പീപ്പിൾ ഒരു ഗ്രൗണ്ടിങ് ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന മെയിൻലി എന്താണ് ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയാണ് അല്ലേ അതെങ്ങനെയാണ് ഒരു എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബൈ കംപ്ലീറ്റിംഗ് എ സർക്യൂട്ട് പാർട്ട് തിയർ ബൈ റെഡ്യൂസിംഗ് ദ വോൾട്ടേജ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ എക്യുപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് സറൗണ്ടിങ്സിലുള്ള വോൾട്ടേജ് ഡിഫറൻസ് കുറച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കംപ്ലീറ്റിംഗ് സർക്യൂട്ട് പ്ലാത്ത് അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് എർത്തിങ് സ്വിച്ച് അതുപോലെ സേർജ് അറസ്റ്റർ ഇതും എന്താണ് ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് മെയിൻലി യൂസ് ടു പ്രൊവൈഡ് ദ നെസസറി പാർത്ത് ടു ദ ഗ്രൗണ്ട് ഫോർ സച്ച് സേർജസ് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ അഡീഷണൽ സ്പാർക്ക് വോൾട്ടേജ് ഒക്കെ വരണമെങ്കിൽ ഒരു നെസസറി പാർത്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ആൻഡ് പ്രിവെൻറ്റ് എനി പവർ പ്രോ ഫ്രം ദി ഫ്ലോ ഫോളോയിങ് ദ സേർജ് ഒരു ഐഡിയൽ അറസ്റ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് കുറേ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ എബിലിറ്റി ടു റിമൂവ് ദ സേർജ് എനർജി ഫ്രം ദി ലൈൻ ഇനി മിനിമം ടൈമിൽ തന്നെ അതങ്ങ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹൈ റെസിസ്റ്റീവ് ടു ഫ്ലോ ഓഫ് പവർ കറണ്ട് ആണ് ഒരു വാൽവ് ആക്ഷൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അലോയിങ് സേർജ് ടു പാസ് ആൻഡ് ദൻ ക്ലോസിംഗ് അപ്പ് സോ ഹസ് നോട്ട് ടു പെർമിറ്റ് പവർ കറണ്ട് ടു ഫ്ലോ ദ ഗ്രൗണ്ട് അതുപോലെ ഓൾവേ ഓൾവേസ് റെഡി ടു പെർഫോം ആണ് പെർഫോമൻസ് എച്ച് ദാറ്റ് നോ സിസ്റ്റം ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ബൈ ദ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് സിസ്റ്റം ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല എക്കണോമിക്കലി ഫീസിബിളും ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ സേർജ് അറസ്റ്റർ എത്തി സ്വിച്ച് ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ സബ്സ്റ്റേഷനിൽ വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്സ് ടിപ്പിക്കൽ കോമ്പനൻസ് ഓഫ് എ പവർ പ്ലാൻ സബ്സ്റ്റേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ അടുത്ത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ബസ് ബാറിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്താണ് ബസ് ബാർ നിങ്ങൾക്ക് ബസ് ബാറല്ലോ സബ്സ്റ്റേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി കാണാം ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് നോക്കാൻ പോകുന്ന ഐ റൂൾസ് റിഗാർഡിംഗ് ദ സ്പേസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ കണ്ടക്ടറുടെ സ്പേസിങ്ങുള്ള ഐ റൂൾസ് അതുപോലെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രോം ദ ബിൽഡിംഗ് എക്സെട്രാ മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ഫോർ എഡക്ടിംഗ് ലെവൻ കെ വി സബ്സ്റ്റേഷൻ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ദി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സബ്സ്റ്റേഷൻ ഫോർ പോൾ മോഡൽ സബ്സ്റ്റേഷൻ പി ലെങ്ത് മോഡൽ സബ്സ്റ്റേഷൻ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ക്ലാസ്സാണ് എന്താണ് സബ്സ്റ്റേഷൻ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ടൈപ്സ് ഒക്കെ പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിക്കാണ് എന്താണ് സബ്സ്റ്റേഷൻ ഇനി അതിൻ്റെ സ്പേസിംഗ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇനി വരുന്ന ക്ലാസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലുള്ള ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്മുടെ സബ്സ്റ്റേഷനെ കുറിച്ചാണ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്ലാസ് നമുക്ക് ബാക്കി വരുന്ന പോർഷൻസ് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും നമ്മുടെ കോച്ചിങ്ങിൽ ചേരാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ എൻ്റെ